混沌主神，打开应声石，接掌主神令语。要干什么？天启，本尊不屈万年级被你毁于一旦。天启，此处不是你能玩笑之地，快将主神令语还我。什么生来主神令与便是他的？本尊难道就没有资格执掌神界？天启，主神令与乃神界印玺，只有混沌主神才能拥有。你抢夺令与，这可是大罪。那又如何？你也说了，主神令与乃是神界印玺，如今这令与已是本尊的囊中之物。假以时日，本尊便是这神界最强大的神，也会成为这神界。最名正言顺的主神，天启，你们驻守乾坤台，我去将他追回。嗯、禀报真神，紫寒神君闯入隐阁，杀了首个神将，现在朝访界门而去。传我命令，敲响混沌钟，绝不能让主神令羽离开神界。是，白君，你率领神将，一定要将紫寒捉拿归案。你今日太过分了，你究竟要闹到什么时候？让开，我不想与你动手。我自然也不想与你动手，可是众目睽睽之下，我必须要给诸神一个交代。交代？你可知我落入他们手中，会是什么样的下场？七万年前他们是如何对待玄一的？你不会不清楚。可你不是玄一，在他们眼中，不忠于神界的真神就是第二个玄一。上官。若你还顾念昔日的情谊，便放我离开。我向你保证，主神令与我只是暂借，但事情了结，我一定会归还。天启，你究竟遇到了什么麻烦，不能同我们说说吗？我这麻烦，比天还大。下界有难尚可求神拜佛，而真神有难，又该如何呢？你且让我想想，来不及了，上古。难道你真要眼睁睁的看着我被诸神问责，落到万劫不复的下场吗？子涵，影阁中发生了什么事？你真的杀了首阁神将？什么？首阁神将死了？我没有。那就好，你没有是谁？快跟我回去，把影阁中的事情交代清楚。不行，我不能回去。子涵，天启已判处神界，你若继续作乱，只会害了他。白雪真神，我家神尊将重任托付给我，我不能回去。得罪了，随便怎么会在你手里？
子涵，你进山路妖族作乱，你疯了不成？天启的计划到底是什么？你若真心想帮他，就跟我回去。白雪真神，子涵没得选择，日后你自会明白的。尊让你好好盯着神级，让上古顺利继承神位。你竟让天启坏了本尊的好事！母尊息怒，是属下失察，眼下如何收场？框死了一个上古，还剩下三个人要对付，一样很麻烦。可如果天启叛出神级，我们正好趁此机会，让诸神内斗，方有好转。是。天启，你胆敢破坏神级的规矩，你必将死于众神之手。天启神尊竟然公然抢夺主神之位，如此猖狂，还请神尊降下神谕，严惩天启。这样，神尊，天启怎么可能叛出神界？他的性子你还不了解吗？平日你让他处理正事，他都会推脱，怎么可能图谋主神之位？上古和白绝已去捉拿。我相信他们逃不出神境。三殿会审尚未出结果，隐阁之事也未查明真相，尚不能轻易定天启之罪。赤阳神尊，是想包庇太初殿吗？雪神，休得妄言。赤阳神尊，雪英只是担心神界，若非天启受益子涵叛出神界，他又为何会犯下弑神之罪呢？是啊，赤阳神尊。子涵弑神之事，人证尚在。若您不早做决断，只怕七万年前的灾难将再现于世了。天启神尊为神界南征北战，立下赫赫功劳。如果他不是遇到了极难之事，一定不会走到这一步的。纵使你们不信他，我信。诸神不护他，我护。都住口！混沌殿上，休得胡言！风神，你的意思，莫不是让我处死天启？下神不敢。你们的担心我都知道，本尊绝不相信，天启会如同当年的玄一一般。神罚降下之前，他依然是太初殿的主人，神界的真神。本神会和两位真神查明真相，给诸神一个满意的交代。是,是。是。快去禀报真神，天启逃出神界了。怎会伤得如此严重？方才在剑门为了抵挡紫玉鞭，使出了本源之力，一时间伤了元神旧伤，看来短时间内不能再使用本源之力了。做诸神不会再敬你，哪怕他日你拿回主神领域，也未必能掌管神界。可是我不能眼睁睁的看着你和志阳，替了他的神骨，把他囚禁九幽。我和志阳绝不会这么做。可他死罪可免，活罪难逃。白君，万年前我降生在乾坤台，第一个看见的人就是天启，他和月迷日日陪伴我，照拂我长大，他是我最亲的兄长，也是我在三界最信任的人。神骨。
现在不知道天启要干什么，只有他留在神界，我们才能救他。我只知道，如果他想当主神的话，那么这万年来他有无数个机会可以杀掉我，可以叛逃，唯独他不该选今天呀、啊。是啊，我知道。天启性子顽劣，主神之位哪怕是送给他，他也不会啊。今日之举，神尊，肯定另有隐情。小殿下，神尊这是怎么了？他元神损伤极重，必须要以凤族的梧桐树心与混沌本源入药，方能治他的伤。我一会儿就去凤族，你一定要守好长院殿。待我回来之前，不得有任何人入内。是，小殿下。